హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్ నేను మీ మాదిరిని ఇవాళ టేస్ట్ ఈ స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటంటే చెక్కోడీలు పప్పు చెక్కోడీలు అండి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి కదా మనం స్వీట్ షాప్లో తింటూ ఉంటాం కదా అంతకన్నా టేస్టీగా క్రిస్పీగా ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు నేను మీకోసం రోజు కూడా తప్పకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వెరైటీస్ని ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను ఇక ముందు కూడా మీకోసం నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వెరైటీస్ని ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను ఇప్పటిదాకా నన్ను ఆదరించిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంత సపోర్ట్ చేసిన మీ అందరికీ నేను ఏమిచ్చినా తక్కువేనండి కానీ నాకు ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది మన వీడియోస్ రోజు చూస్తున్న సబ్స్క్రైబర్స్కి అలాగే వ్యూవర్స్కి నన్ను రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే ఫాలోవర్స్ అందరికీ ఒక చిన్న కంటెస్ట్ అనేది నేను పెడుతున్నాను ఈ కంటెస్ట్కి అందరూ అర్హులేనండి ఎవరైనా నేను అడిగే క్వశ్చన్లకి కింద కామెంట్ బాక్స్లో నాకు కామెంట్ చేయాలి ప్రతిరోజు కూడా నేను మిమ్మల్ని నా వీడియోలో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇవాళ మనం చెకోడీలని వేయించుకుంటున్నాం కదా ఈ చెకోడీలకి సంబంధించిన నేను క్వశ్చన్నే అడుగుతాను అంటే నేను చెకోడీలు తయారు చేసేయటానికి ఏం పిండిని వాడాను అలాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతాను మీరు వీడియో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ కూడా చేయగలుగుతారు మీరు ప్రతిరోజు కూడా నా వీడియోని చక్కగా ఫాలో అవ్వండి నా వీడియోలు రేపటి నుంచి తప్పకుండా పదకొండు గంటల నుంచి పదకొండున్నర లోపు నేను పబ్లిష్ చేస్తాను ఈ లోపు పబ్లిష్ చేసిన దాంట్లో నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఆ క్వశ్చన్కి నెక్స్ట్ డే పదకొండింటి నుంచి పదకొండున్నర లోపు మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయాలి అలాగే వారం మొత్తం కూడా మిమ్మల్ని నేను క్వశ్చన్లు అడుగుతాను ప్రతి వారం కూడా నేను ముగ్గురు చొప్పున గిఫ్ట్లని ఇస్తాను అంటే ఒక ఒక వారం ముగ్గురికి నేను ఇండక్షన్ స్టవ్ అని అలాగే పాప్ అని బుక్ మై షో ఓచర్ అని అలాగే మిక్సర్స్ అని నేను ఇలాగా ఇస్తూ ఉంటాను అన్నీ కూడా సూపర్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అండి మనకి ఈ లకీడి రేపటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే రేపు బుధవారం కదా మళ్ళీ బుధవారం దాకా నేను క్వశ్చన్లు అడుగుతాను బుధవారం రోజు నేను లక్కీ డిప్ తీస్తాను అలాగే విన్నర్స్ని కూడా అనౌన్స్ చేస్తాను చెప్పాను కదా మనకి బుక్ మై షో ఓచర్ అలాగే పాప్కార్న్ మేకర్ అలాగే ఇండక్షన్ స్టవ్ కూడా ఇస్తున్నాము అన్నీ కూడా సూపర్ సూపర్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అండి అలాగే స్మార్ట్ మిక్సర్ మనకి మిక్సీ చింది పడుతుంది అన్న ఇబ్బందే లేదు నాలుగు ప్రొడక్ట్స్ కూడా చాలా మంచి ప్రొడక్ట్స్ చాలా క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అండి నేను మీరు కనుక క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేస్తే తప్పకుండా నేను మీకు గిఫ్ట్లని పంపిస్తాను మీ అడ్రస్కి అది కూడా నేను ఫ్లిప్కార్ట్ ఓచరే ఇస్తానండి మీరే డైరెక్ట్గా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో రేపటి నుంచే మన కంటెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది మీ అందరూ రెడీ అయినా ఈ కాంపిటీషన్కి ఎవరు ఎన్ని గిఫ్ట్లు గెలుచుకుంటారో చూద్దాము మీరు కూడా కంపల్సరీ వీడియో మొత్తం చూడండి మీకు గిఫ్ట్లు ఇవ్వటానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను గెలుచుకోవటానికి మీరు కూడా రెడీగా ఉన్నారు కదా రేపటి నుంచి లెవెన్ ఓ క్లాక్కి రెడీగా ఉండండి ఇవాళ మనం చెకోడీల్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇంకా చూసేద్దాము చూసారా చూస్తేనే ఎంత క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఈ చెకోడీల్ని మనం తయారు చేసుకుంటాం ఉండటానికి స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి బాండీని పెట్టుకోవాలి ఈ బాండీలోకి ఒక కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాము ఏ కప్పుతో అయితే వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటామో అదే కప్పుతోటి మనం మైదా పిండిని కూడా తీసుకుంటాము ఈ నెలలన్నీ కూడా ఇలాగ బాయిల్ అయ్యాక దీంట్లోకి ఒక స్పూను ఉప్పు అలాగే ఒక స్పూను కారాన్ని కూడా వేసుకుందాము ఉప్పు కారాలు ఇక్కడే వేసుకోవటం వల్ల మనకి ఈజీగా కలిసిపోతుంది అలాగే పావు స్పూను వాముని ఒక స్పూను పేరిన నెయ్యిని వేసుకుందామండి కరగపెట్టిన నెయ్యి వేయకూడదు పేరిన నెయ్యి వేసుకుంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ వేడికే ఆ నెయ్యి మొత్తం కూడా బాగా కరిగిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా నీళ్లలోకి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుందాము చూసారా ఇలాగ మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిసాక మనం ఏదైతే కప్పుతో నీళ్లను తీసుకున్నామో సేమ్ అదే కప్పుతోటి ఒక కప్పు మైదా పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి మీకు మైదా పిండి ఇష్టం లేకపోతే మీరు మైదా పిండి ప్లేస్లో బియ్యం పిండినైనా తీసుకోవచ్చు ఈ మైదా పిండి అంతా కూడా ఈ వాటర్లోకి కలిసేలాగా కలుపుకుందాము కొంచెం కొంచెం పిండిని యాడ్ చేసుకుంటూ కలిపితే పిండి అంతా కూడా చక్కగా కలిసిపోతుంది చూసారా మనకి మొత్తం అంతా ఇలాగ చపాతీ ఉండే ఎలాగైతే ఉంటుందో సేమ్ అదే కన్సిస్టెన్సీలోకి కలిసిపోవాలి 
ఇప్పుడు ఇలాగ కలిసిపోయిన పిండి మొత్తాన్ని కూడా మనం వేరొక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము ఇదంతా కూడా చల్లారేలాగా చూసుకోవాలి వేడిగా ఉన్నప్పుడు పట్టుకుంటానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది చేతులు కాలుతాయి చాలా జాగ్రత్తగా దీని మొత్తాన్ని కూడా చల్లగా అయ్యాకే తయారు చేసుకోవాలి చూసారా మనకి ఇలాగ మొత్తం అంతా కూడా చల్లారి ఇలాగ ఉండలాగా పడిపోతుంది కదా మనం దీన్ని రెండు ప్రాసెస్లోకి చేసుకోవచ్చు కొంచెం పిండిని తీసుకొని ఇలాగ మనం ఒక సర్ఫేస్ మీద సన్నగా రోల్ చేసుకోవచ్చు వచ్చు ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానపెట్టుకున్న పచ్చిశనగపప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి పచ్చిశనగపప్పు తీసుకొని అరగంట ముందు నీళ్లల్లోకి నానపెట్టుకోవాలి అప్పుడు శనగపప్పు బాగా నానిపోతాయి ఇప్పుడు దీని మీదకి మనం ఈ పచ్చిశనగపప్పుని అంటించేసుకొని ఇలాగ చెకోడీలాగా రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ రోల్ చేయాలంటే మనకి చాలా ఇబ్బందిగా చాలా టైం టేకింగ్గా ఉంటుంది కదా ప్రాసెస్ మనకి చాలా ఫాస్ట్గా చెకోడీలు అన్నీ కూడా తయారు చేసుకుంటానికి మన ఇంట్లో ఉండే చక్రాలు గిద్దలు ఉంటాయి కదండి అదేనండి మురుకుల గిద్దలు ఈ మురుకుల గిద్దల్లోని ఇలాగ సింగిల్ హోల్ ఉన్న నేను ప్లేట్ ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లోకి ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్న ఈ పిండిని ఇలాగ రోల్ లాగా చుట్టుకొని ఇలాగ మనం ఒక చక్రాల గిద్దల్లోకి స్టఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇలాగే మనం పిండి మొత్తాన్ని కూడా స్టఫ్ చేసుకుందాము దీని మీద ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా మనం మూత పెట్టేసుకొని మనం రౌండ్గా సన్నగా ఇలాగ పొడుగ్గా మనం చేసేసుకోవటమే చూసారా ఇలాగ చేసుకుంటే ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చో ఇలాగే పిండి మొత్తాన్ని కూడా మనం తయారు చేసుకుందాము ఒక్కొక్క పిండిని తీసుకొని మనం ఇలాగ సాధాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కదండి కానీ మన ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే మనం ఇలాగ చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటితోటి మనం చెకోడీల్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇలాగ మనం హాఫ్ హాఫ్ పార్ట్గా మనం చెకోడీల్ని డివైడ్ చేసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ముందుగా నానపెట్టుకుందామో ఒక కప్పు పచ్చిశనగపప్పు ఉన్నాయి కదా వాటిని మనం ఇలాగ వీటి మీదకి సర్ఫేస్ మీదకి కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుందాము ఇలాగ యాడ్ చేసుకొని ఈ పచ్చిశనగపప్పు మీదకి మనం వీటిని ఇలాగ అద్దేసుకోవటమే మనం అలా రోల్ చేస్తే చక్కగా అద్దుకుపోతాయి ఇప్పుడు మనం వీటిని ఒక రింగ్ లాగా ఇలాగ చేసేసుకోవటమే ఇలాగే మనం అన్ని చెకోడీల్ని కూడా తయారు చేసుకుందాము చూసారా ఎంత ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చో చెకోడీలు ఇవాళ నేను మిమ్మల్ని ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను వినండి మనం ఇప్పుడు దాకా చేసుకున్న ప్రాసెస్ లో నేను ఎంత శనగపప్పుని నానపెట్టుకున్నాను అంటే నేను పచ్చి శనగపప్పు నానపెట్టుకున్నానని చెప్పాను కదా అవి ఎంతో చెప్పండి ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ కూడా డీప్ ఫ్రై ఆయిల్ లోకి వేసుకొని మంచి గోల్డెన్ రంగు వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వేడవ్వాలండి వేడయ్యాక మనం ఫ్లేమ్ ని మీడియం ఫ్లేమ్ లోకి ఫ్లేమ్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని మనం ఇలాగ ఫ్రై చేసుకోవటమే మొత్తం అన్నీ కూడా ఒక నిమిషం ఆగాక గెరెటతోటి అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి మంచి గోల్డెన్ రంగులోకి ఫ్రై అయిపోతాయి ఇవి ఫ్రై అయ్యే లోపు నేను ఇంకొకసారి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ రిపీట్ చేసి అడుగుతున్నాను నాకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఎన్ని శనగపప్పుని ఇక్కడ నేను నానపెట్టాను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను మనం ఎన్ని శనగపప్పుని నానపెట్టుకున్నాము అది క్వశ్చన్ చూసారా మంచి గోల్డెన్ రంగులోకి ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు వీటన్నిటిలోని ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతటినీ తీసేసి వేరొక ప్లేట్లోకి సర్వ్ అవుట్ చేసేసుకోవటమే ఎంత కరకరలాడి చెకోడీలు తయారైపోయినాయో చూసారా కంపల్సరీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీకు కూడా నచ్చుతుంది నా కంటెస్ట్లో పాల్గొనండి మీకు కూడా మంచి మంచి గిఫ్ట్లు ప్రతి వారం కూడా గెలుచుకోవచ్చు మనం గిఫ్ట్లని మంత్ బై మంత్ ఇంకా ఎక్కువ రేటు ఉన్న గిఫ్ట్లను కూడా నేను మీకు ఇవ్వటానికి ట్రై చేస్తాను మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేపటి నుంచి కంటెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కంపల్సరీ అందరూ పాల్గొనండి లెవెన్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ మధ్యలో నా వీడియో పోస్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డే లెవెన్ నుంచి లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ లోపు మీరు ఆన్సర్ చేయాలి నా క్వశ్చన్స్కి నా వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేశాక పక్కనున్న బెలైకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ బాయ్